这就是林希月的资料。怎么突然想起来要调查他了呢？他当年为了攀上程启让出卖敏慧，这些年又帮着程启让干了很多见不得人的事情。对付程启让最好的办法就是从他下手。那你到底是想对付程启让呢，还是想替敏慧姐出气啊？一箭双雕不行吗？行，当然行。哎呀，也不知道敏慧姐那儿怎么样了。你说他会不会刁难啊？那你为什么不让他来蓝鸟上班呢？反正他能力那么强，你还能照顾到他，多好啊！他已经拒绝了。啊？果然是他的风格。我跟你讲，敏慧不是那种需要男人保驾护航，只会躲在男人身后的附庸和花瓶的女人。她有她自己的能力、想法和办法。我相信她能处理好。终于开窍了，像你，越看越像，就是你，长得跟你一模一样。你看，敏慧姐，美美，我有要紧的事跟你说，所以问了曹总，他说你在这儿。哦，哦，你姐在这儿，因为我是你姐夫。进去说吧，嗯，走。丁一峰说让我把这个窃听器放在你身边，只要我做了，等他当上了百安的技术总监，他就会给我升职。难怪最近关超一直没什么动静。程启让这么淡定，原来早就找好了内奸。所以你答应他了？我,我没有，米慧姐，我只是你只是先答应他了。然后就立马过来找我汇报了。你做的很好啊，很聪明，也很勇敢。看来这段时间你成长了不少嘛。那我接下来该干些什么？不如我们将计就计。没错，他想知道我们的标的，那我们就大大方方的告诉他。怎么样？想好给程启让多打一个惊喜了吗？我之前跟曹木聊过，我们目前能拿出来竞标的资金有十三点三亿，但是百安的市值，程启让肯定一早就估算过了。我们说的太少，他肯定不会相信，说不定还会适得其反。对，所以要给他一个既让他觉得合理，又在他心理范围之内的价格。这样才更容易让他相信。我们怎么能知道他的心理价位啊？估算一个公司的市值和流动资金是我的强项，好吗？据我估算，观潮现在最多能用的资金，不超过十三个亿。十二，十二点九。这个价格一出，他就必须孤注一掷。而且更容易让他相信。曹木说：“我们这次最幸运的事情，就是拉到了你这个大股东。”嗯，我现在总算是信了。什么意思？之前还怀疑过？那当然不是。呃，我之前就知道你非常厉害，但是也没有想到你这么厉害。是吗？那看来以后。哎，你干嘛关我手机啊？我得好好表现表现。今天下午就被他打断了。怎么还有你啊？你哪里不舒服吗？每次跟你在一起的时候，他比我还兴奋。你不行，心情。不要分心了，别管他。
说的特别的地方就是这儿啊。有一点担心。你你干嘛呀、啊？这个点老钱一家都搬进去了，而且现在是别人家了。行不行？现在是别人家了。这儿一直是你的家，所以。房子其实是你买的，你能不能帮我找一个你朋友，以个人的名义把这套房给买下来，钱我出。房子呢，老钱已经转到全权名下，就差你签字了。你生气了呀？对不起啊，我错了。我只是不想你被迫卖掉，承载了你和全全那么多回忆的房子，更不想你将来后悔。你为什么要道歉啊，心情，谢谢你，谢谢你对我跟全全那么好，谢谢你让我们有了一个完整的家。我以前是不是有一点矫情？有那么一点点的难哄而已。